はいどうもどうも今回はねシチズン時計の成り立ちをテーマに話をしたいと思いますで成功はね第1回のマーベルの時に結構こってり説明をしましたで開国あとそれから文明開化大震災戦争大恐慌とね激動の時代を乗り切って戦後大きく成長してますで成功は成功で興味深くてとても面白い会社の歴史があったわけなんですけどもシズン時計はもっと劇的でね開国以降の日本の近代化の縮図のようなね物語なんです実はというと。で今出してる画像は2019年現在のシチズングループの拠点を一覧にしたものです。でグローバルに展開していて世界中をネットワークしてるわけです。でここまでね大きな組織になる前のシチズン時計の設立のドラマをね3人のキーパーソンを軸にねまずは見ていきたいと思います。1人目のキーパーソンはロドルフ・シュミットです。彼は1871年にスイスのニューシャテルで生まれます。でニューシャテルっていうのはスイスのねいろんな腕時計ブランドの本社があるところでもありますしあとそれから天才時計師のブレゲの出身地でもあります。でそれから、えー、ニューシャテルの天文台ではねかつて時計のコンクールが行われてまして、えー、成功海外のブランドと競っていた。っていう話は国産アンティーク好きには結構有名な話です、えー、そんなね時計との関わりの強い地域でロドルフ・シュミットっていうのは生まれてますでそして1894年にシュミットは来日するわけですで日本が鎖国をやめて、えー、開国後ね少し経ってから、えー、来日してますで日本とスイスの国交は1864年に就航通商条約が結ばれて、えーまあ、それからになるのでシュミットさんはそれから30年してね日本に来たことになります日本に来たのはビジネスのためですで当時日本には外国の商館がありました日本と海外の貿易をね仲介する仕事をしてたわけなんですけどえー、日本はね1873年から現在の定時法が使われてますこれはまあ時刻制度の話ですねもともと不定時法っていうのが使われてて、えーまあ、今のようにね均等に24時間を分ける制度ではなくて日の出日の入りで昼と夜の時間に分けてさらにその昼の時間を12等分夜の時間を12等分して24時間にしていたっていうまあ、時刻制度ですねなので時期によって1時間が全然違うわけですよね、うん、だから今思ったらちょっと結構使いづらいんじゃないかなと思,思うんですけど、まあ、当時はねもともと日本は使ってましたでそれが1873年に定時法っていう風な形で今の24時間が均等に分かれた1時間の長さが決められた時刻制度に変わりますでそれでおそらくなんですけどシュミットもそういうところにビジネスチャンスを見て来日したんじゃないかなと思いますシュミットさんは来日して横浜にアール・シュミット商会を設立しますそしてスイス製のね懐中時計の輸入販売をしてましたでこの時期はね腕時計ではなくて懐中時計の時代なんですけれどもえー、こういうね商館を通して日本に持ち込まれた懐中時計のことを商館時計っていうふうに呼びますでアール・シュミット商会以外にも扱ってる商館があって有名どころで言うとファブル・ブラント商会コロン商会、えー、レッツ商会ブルール兄弟商会などが、えー、まあ有名なね商館時計を扱った商館ですで画像でね2つ例を挙げてるんですけれどもこういう感じですそれでこの召喚時計が面白いのは単にスイス製の懐中時計を輸入したものではないっていうことなんですよ。で日本人向けの仕様になってるわけなんです。で例えばケースの裏蓋を開けるとシースルーになっていて機械がねムーブメントが見えるようになってます。で機械式の、えー、まあ当時の日本人としてはね機械式で結構珍しかったんでそれを見て楽しめるようになってるっていうのが特徴です
で今はね腕時計でシースルーバッグって結構あったりするんですけれどももともとはね防水性を損なったり、まあ、厚みが増したりするんでそんなに昔からあったわけじゃないんですねで1990年代に機械式の腕時計が見直されて以降、まあ、定着した感じなのでそれを100年以上前の懐中時計に使ってたっていうのがねいや面白い話だなと思いますね、うん、で懐中時計の知識はちょっとあんまりないんですけれどもまあ、こういう独特のね仕様が召喚時計には、えー、あったわけですスイス製の召喚時計を扱う、えー、召喚っていうのはアール・シュミット召喚にもあったわけなんですけれども、えー、そういうね時計を、まあ、輸入する、えー、一つの召喚としてアール・シュミット召喚はある程度有名なね召喚として成り立ってましたさて次は2人目のキーパーソンである中島与三郎ですで中島与三郎は七寸時計の初代社長になるね、えー、人ですでそういうとね順風満帆でなるべくして、まあ、創業者になったみたいなことをね想像しがちだと思うんですけど実際はちょっと違いますで中島の人生はね本当に大河ドラマにしてもいいぐらい、えー、興味深くてかっこよくてなかなか真似ができなさそうなねえー、生涯を歩んでます中島与三郎は1864年に群馬県の原市で生まれてます現在は安中市っていうところに統合された地域みたいなんですけど父親は、えー、当時ね、えー、群馬県で盛んだったキートの、えーまあ、商売をしてたみたいですその3番目の子供として与三郎は生まれてますで14歳でね高崎市の駒物店へデッチ方向へ行きますで19歳までね勤めてるんですけれどもその後実家に戻って地元で仕事をしていたようですでねここで人生の転機が訪れるわけです隣町出身だった新島城、えー、その新島城が帰国をしていて中島は新島城にね会いますでその、えー、話を聞いてね感銘を受けて新島城を死と仰ぐようになったわけですでここからの数年っていうのは地元で働きつつで日曜はね教会に通って牧師さんに英語を教わってたようですこのあと中島は23歳にして尊敬するね新島城が開校した同志社英学校に入学します現在の同志社大学ですねで父親はすごく反対したそうなんですけどお兄さんが応援をしてくれたみたいですで今で言えば大学を卒業するような年齢でね、まあ、入学してるわけですで当時としてもね成功創業者の服部金太郎さんが21歳で独立して服部時計店を開業したっていうことを考えるとねすごく対照的なここまでの人生じゃないかなと思います卒業後は東京や横浜で仕事を見つけるんですけどなかなか長続きしなかったようですで数年間ね転々とした生活を送るんですけれどもこのあとね30歳にしてねカナダに行きますで明確な目的があったかどうかはちょっとよく分かんないんですけど漁船の船員として働いたり現地の日本人と一緒に働いてたみたいですで約4年間ね、えー、カナダで過ごしてその後帰国しますでそれで帰国してから、えー、紹介してくれる人がいたみたいで先ほど紹介したアール・シュミット紹介で働くようになりましたでこのねアール・シュミット紹介にはた、えー、勤め出した時に中島はすでにね34歳になってたわけですここまで中島は放浪生活ともね言えるような転々とする生活を送ってましたでアール・シュミット紹介に入ってようやくね腰を押し付けて働くようになりますで中島が中心となってやった事業をここで紹介したいと思います中島がアール・シュミット商会に入ったのは1897年ですで入ってからね、えー、アール・シュミット商会が仕入れるスイス製のね懐中時計を売って、まあ、営業をしてね、えー、生計を立ててましたでこのあとね時計の組み立て事業に乗り出しますでこれにはねちょっと理由があってこの時の日本には関税自主権がなかったんですよ
で輸入品の関税が低く抑えられてた時代ですでこの後不平等条約撤廃の動きが出て1899年1906年っていうふうにね段階的に輸入品の関税が引き上げられますでこれはね教科書にも載ってる歴史的な、まあ、話なんですけれども困ったのはね輸入品を扱う商館なんですで懐,懐中時計のね輸入関税は最終的にね 25% にまで引き上げられますでそれでね中島さんは考えるわけです、えー、完成品の関税は高いけどムーブメントや部品はそれほどでもな,いなかったわけですでそれでねえー、部品を仕入れて日本で組み立てたらどうなんやろうかとうまくいくんちゃうかとでそれで、えーまあ、中島はねアール・シュミットに提案するわけですスイスから部品を仕入れて日本で組み立てるっていう案をね1910年頃にアール・シュミットに提案するわけなんですけど、えー、この提案はねアール・シュミットに反対されますでアール・シュミットは日本でお金を稼いでスイス本国に持ち帰るっていうのが目的だったわけです。で工場を作ってね大きな投資をしたら、まあ、回収まで、まあ、時間がかかるわけですよね。なのでシュミットとしては立場上ね、えー、まあ当然だとは思うんですけれどもちょっと乗り気ではない案になってしまってたようです。一旦は反対されるんですけれども。中島は粘り強くアール・シュミットと交渉しますでそれでようやく2年後にね了承を得ることになりますでアール・シュミット時計工場っていうのを設立するわけなんですけれども一応ね条件っていうのがあって時計の組み立て事業で損失が出た場合ですねそれを、えー、損失を中島が代償するっていう、えー、内容が条件になってましたで時計のね組み立てで失敗した時計店っていうのが日本にはもうかなり例がその時あって、まあ、ちょっとね仕方がない話なのかなと思います1912年にアール・シュミット時計工場が設立されるわけなんですけど最初の方はねまともに製品がまあできずに製品にならずに23年後にようやく売れるものができ始めたと言われてます。で懐中時計なんですけれどもいつ頃かはっきりしないんですけれども、えー、腕時計の組み立てをねその後してますでアール・シュミット時計工場は海外製の部品を使って日本で時計を組み立てることに成功した最初の工場っていうふうに言われてます他にもサイドビジネスとしてアール・シュミット商会の同僚とともにスター商会っていうのを設立しますでスター商会はスイスの御堂製の腕時計を輸入する事業をしてましたで御堂はね今でもあるスイスのブランドですねスウォッチグループに現在は属してますで1918年、えー、に創業していて当時は新興のメーカーだったみたいですねでアール・シュミット商会にはネフさんっていうスイス人がいましたでいろんな記録を見る限り時計の技術関連をね、ネフさんは担当してたみたいです。で、そのネフさんがミドウのシャーレンさんっていう人と友人だったみたいで、この事業に繋がってます。で、シャーレンっていうのはミドウ創業者のね、姓なんですよ。だから本人もしくは家族親族とのね、コネクションがアールシュミット商会にはあったみたいです。で、アールシュミット商会の同僚でね、資金を出し合って。それを元手にスター商会名で輸入販売するっていうやり方をとってましたでここではね分かりやすいように別の建物の絵をね使ってるんですけれども実際はスター商会の事務所っていうのはアール・シュミット時計工場に置かれてましたでそんなにね頻繁に輸入してたわけではないみたいなんですけれども、えー、だいぶね儲かる商売になってたみたいですさて中島与三郎の話はだいぶ長くなりましたが次は3人目のキーパーソンである山崎亀吉の話ですシーズン時計の母体となった商工社っていうのがあったんですけどその商業者でシーズン時計の初代会長をした人物です山崎亀吉は親戚のやってたね貴金属商で若い時から働いてましたでその貴金属商は清水商店といって明治期ではね
、えー、ちょっと名前が通るようなお店だったみたいですで1892年に山崎が清水商店の後を継いでね山崎商店っていう風に名前が変わりますで順調に商売を大きくして1918年に時計製造事業に乗り出すわけですでこれにはね1911年それから1915年にね山崎亀吉は海外視察をしてますでイギリススイスアメリカに行って日本の先を行くようなね技術に触れてえー、まあ日本もねそれに追いつかないといけないって多分考えたんだと思うんですけれども商工社を設立しますで正式にはね商工社時計研究所っていうふうに言います最初はね設立当初は商工社機械研究所っていう名前だったみたいなんですけど、えー、すぐにね商工社時計研究所っていうふうに名前を変更したみたいですとは言っても設立からすぐに売れるような製品がでできていたわけではありません設備を整えるのに約3年かかってますで最初はね日本製の工作機械を使ってたみたいなんですけどそれではうまくいかずにスイス製の機械をね輸入してそれからアメリカ製の機械も輸入して少しずつ体制をね整えていったみたいですでようやくね自社の懐中時計が1923年の12月に完成しますでそれで翌年の1924年から販売していくわけです。で後でね紹介するんですけどこの懐中時計はスイス製のムーブメントそれからアメリカ製のムーブメントの、えー、機械の設計をね組み合わせて独自に、えー、作った、えー、設計みたいです。でこういうね事業を成功させて山崎亀吉の名前が有名になったんだと思うんですけど。山崎は貴族院の議員にね1925年からなりますで1925年から1932年までの7年間勤めるわけなんですけど山崎が議員の仕事に集中していくにつれて残念なことなんですけど山崎商店と商工社の経営は傾いていきますで1920年代後半1927年28年頃には資金繰りが苦しくなってねもうちょっと両方ともどうにもならない状況になってで閉鎖されてしまいますで結果から言えば山崎商店は同じ貴金属商をしていた田中商店に買い取られますで田中商店っていうのは現在の田中貴金属グループで山崎商店っていうのは今の銀座田中になってますで田中貴金属グループっていうのはまあ、2018年度のね売り上げが9000億円を超える、まあ、大企業なんですけれども一方のね商工社は、えー、シチズン時計として、まあ、再出発する形になるわけですここで時計を紹介しておきます商工社が作った懐中時計が左の画像のものですシチズンっていうねモデル名で販売されてましたでシ,シチズンっていう名前はね政治家の後藤新平の案っていうふうに言われてますで山崎は後藤新平と親交があったみたいでねその流れで採用されたみたいですで制度もねなかなか良かったみたいで昭和天皇が愛用していたっていうね有名なエピソードが残ってますそのエピソードをちょっと紹介したいと思います、えー、1927年えー、昭和天皇が即位してねそれほど経ってない頃に愛知方面に、えー、行った際にですね昭和天皇は時計工場の見学をするわけですでそれで、えー、愛知県は当時ね時計の生産、えーまあ、時計といっても置き時計掛け時計、まあ、いわゆるクロックですねウォッチではなくクロックの一大生産地だったわけですでそれで昭和天皇が見学を終えた夜にですね夕食会が開かれてその後地元の有力者とね話をしてましたで時計の話になって招かれた有力者の中でこういうふうにね言う人がいましたやっぱりね懐中時計は海外製に限りますよ日本製はね時間もずれるし全然ダメですわまあそう言ってね金の側金のケースに入った海外製の懐中時計を出しましたするとね昭和天皇はえー、そうかな俺のは日本製だけど時間も正確だしなかなかいいと思うでって言ってねでそれでポケットから懐中時計を取り出すわけなんですよでなんとねその時計が
このシーズン16型の懐中時計だったわけなんですでね多分海外製を出した人はねあーってなってねかなり罰が悪くなったと思うんですけれどもそういう昭和天皇が愛用されたっていう伝説的なエピソードが残ってますそれで、えー、右側の画像は沈ズン時計と銀座田中が2019年にね100周年を記念して発表したコラボのモデルですでシーズン16型の懐中時計のデザインをモチーフにして、えーまあ、コラボの理由はね山崎商店と、えー、商工社が現在の銀座田中とシーズン時計になっているっていう、まあ、縁ですねで普通に売られてるモデルではなくて未来ショッピングっていうクラウドファンディングで購入する形をとってます、えーまあ、受注生産ですね、うん、でなんとね価格は396万円ですえー、100周年でねしかもコラボモデルっていうことで変なものがまあ出せないわけなんでねかなり気合いの入ったモデルになってるようですここまで3人のキーパーソンを紹介してきました、えー、登場人物の紹介が終わったので本題であるねシーズン時計の設立までの流れを追いたいと思いますで商工者はね残念ながら閉鎖されたわけなんですけど、えー、中島はねアールシュミット時計工場の部下だった鈴木良一と組んで商工者の再建を計画します、えー、土地建物それから設備がね処分されずに残ってたので、えー、アールシュミット時計工場の事業をね拡大しようと、えー、計画したわけですただね、えー、まあアールシュミット商会の事業としてやるにはアールシュミットの許可が必要になるんですけれども、えー、アールシュミットはこの案をね許可しませんでしたで日本で、えー、時計の、ね、組み立てをはじ始める時もそうだったんですけれども回収に時間のかかる投資っていうのは精度とか習慣がガラッと変わった日本でやるにはねかなりリスクが高いですよねもう今普通に考えてもそうですよね、うん、でそれで、えー、アール・シュミットの目的にはそぐわないっていうことでね、まあ、許可しなかったんだろうなと思いますアール・シュミットの許可が得られなかったので中島と鈴木は、えー、出資者を集めてね独自に事業を立ち上げようと、えーまあ、決断するわけです中島はこの時55歳、えー、初期にはねかなり迷ってからの決断だったことが記されていますそして1930年にシ,シチズン時計が設立されますで中島はね社長となってますただ設立された後もね2年間ほどは中島はアール・シュミット商会に席を置いてましてその時期はねシーズン時計の経営は副審の鈴木がしていたみたいですで役職はね管理人っていうねちょっと不思議な名前ででいろんな関係者の立場を考えてのことだったみたいですでまたね商工者を母体にしているっていうことでえー、さらに出資者でもあったので山崎上吉が、えー、初代の会長となってますでシーズン時計の出資者はこの3人に加えてね当時の大手時計店の店主もいましたで事業を始める前に、えー、鈴木と中島でねお願いをして回ったみたいですでさらにアール・シュミット商会の関係者も、えー、幾分かねそんなに大きな割合ではないんですけれども出資してますでこの会社創立の、ね、総会が、えー、会社の登記の1週間ぐらい前にね開かれてますでその場所はねアール・シュミット時計工場の事務所なんですよねで紹介としての事業ではないんですけれども主,主導したのが、えー、中島と鈴木だったっていうことでね、えー、そういう総会がアール・シュミット時計工場内で開かれてますで出資を頼みに行った時の面白いエピソードがありますで出資者の中には大沢商会の大沢さんがいましたで今もね腕時計などの輸入代理店で有名な、まあ、大沢商会なんですけども、えー、当時はね本社が京都にあって全国的にも有名なね商社だったわけですでそれで鈴木良一が大沢に、えー、シーズン時計のね出資をお願いに行きますただ、大沢さんね、あかんって言ってね、えー、まあ、断られるわけなんですけど、それで、えー、中島が直接ちょっと頼みに行こうかっていうことで、え
、まあ、王様にね会いに行くわけです。でそれで面会した一言目が「えー、こんにちは」って言って「今日は古事記しに来ました」って言ったみたいなんですよ。で中島の名前はね業界ではもうすでにこの時有名だったみたいで、えー、まあそういう有名店のねまあその主同士が会うような緊迫した場面の一言目がこんなちょっとざっくばらんな会話になったみたいで,でそれで場が和んで、えー、結果的に出資の説得に成功して、えー、まあその王様の出資を取り付けたみたいですね。うんで中島の人間味というかね人間的な魅力がうかがい知れるような面白いエピソードかなと思います。シチズン時計は設立されてもともとやってた懐中時計を、えー、作り始めるんですけども先を見据えてね腕時計の製造も計画します。でゼロからね作れるわけもないんでモデルにする腕時計を決めてそれを設計書に落としてそここから生産をを始めることを、えー、計画しますでその時にモデルにした腕時計っていうのはアールシュミット時計工場から持ち込まれたものなんですその時持ち込まれたのがキッドプレミアっていう名前の腕時計とあと未動製の腕時計ですでキッドプレミアっていうのはねおそらくスイスから部品を仕入れてアールシュミット時計工場で組み立ててたまあその腕時計だと思われますでミドはねスター紹介が輸入した、えー、ものですさらにスター紹介をね1932年に、えー、合併しますでスター紹介っていうのはね、えー、事務所がすでに沈ん時計内に置かれてたんですけれどもケース製造部門として再出発させますで古い沈んの腕時計にはスターっていう STAR っていうスターっていうマークが入ってるんですけれどもこれはまあ成功で言えばねツルマークみたいなものですね、うん、でこのスター紹介の、えー、名前がこのスターっていう名前のね由来になってるわけです。今挙げた話以外にも、えー、1933年にアール・シュミット紹介経由で工作機械とかねムーブメントの設計書のコピーを手に入れたりしていたっていうね記録が残ってるみたいです。でそれからアールシュミット時計工場を辞めてシーズン時計に来る人がいたりアールシュミット時計工場の従業員の家族親族がシーズン時計にね入社したりもしていますで一応ね元商工社で働いていた人が中心になってシーズン時計やってるんですけれどもそこにねアールシュミットの関係者が加わる形になって運営がされてたみたいですさてシーズン時計が設立,設立当初に販売した腕時計がこの2つです。左がキッドプレミアをモデルにした男性用の F 型。で、右側がミドをモデルにした、えー、女性用の K 型です。で、両方ともね、雰囲気がありますよね。うん。で、今からね、80年とかね、90年前に作られた腕時計なんですけれども、なんか一周回ってしまった感があって確かにデザインはクラシカルな、まあ、デザインなんですけれども、えー、と古臭いっていうようなね嫌なイメージがあんまり感じないっていうのがねまあいいところじゃないかなと思いますここまでシーズン時計のルーツについて話をしてきましたで細かな話題もね取り上げたんで少しね全体像が分かりづらかったかもしれませんで話をね単純化するとこのまとめ図のようになりますで商工社が経営不振となって工場が閉鎖されますでその商工社の設備をアールシュミット時計工場の中島たちが買い取ってでそれでシーズン時計を立ち上げますでアールシュミット時計工場から移動する人がいたりそれから技術的な支援をね受ける形でシーズン時計は強化されていったわけですでシーズン時計のね設立の流れはねこのようにまとめることができますさてここまでの話っていうのはシーズン時計に残ってる記録を中心にね、えー、まとめた内容なんですでこれにはね諸説あっていくつかね食い違う内容の記録が、えー、残ってますでその一つがオメガに残ってたレポートですでそこにはアール・シュミットは商工社買収時に資金の半分をね出すって
行ったみたいなんですけれどもそれが何かの理由これはちょっとはっきりしないんですけれども、まあ、政治的とか言われたりもするんですけど、えー、最終的に出資できなかったっていう内容の、えー、記録が残ってますでこれの真偽はちょっと分かんないんですけれども、えー、個人的にはねオメガあのスイスの腕時計のオメガですよねそこにこんな記録が残ってるんやっていうのがね一番びっくりしましたねそれから時計美術宝飾新聞社の、えー、藤井裕二さんの回顧録も残ってますで時計美術宝飾新聞社っていうのは業界新聞で、えーまあ、その広告の営業もしている、えー、わけなんでいろんなね時計関係の会社との付き合いがあって、まあ、顔が広かった人物ですでそれでその藤井さんが、えー、中島さんとね中島与三郎と話をした時に閉鎖された商工社の話になって、えー、それで田中商店それから安田銀行にねその商工社のね買収の話をしに行ったっていう記録が残ってるんですよね。うん、で鈴木,鈴木さんが愛知方面に、まあ、別の用事で行った時に噂話でその商工社が売りに出されてるっていう話を聞いたっていうのが。シーズン時計に残された、まあ、記録公式な記録なんですけれども、えー、もっとね中島与三郎がね主体的に買収に動いたっていう話も残されてるわけです。元にしている記録の違いでいろいろとあるわけなんですけれども大筋のねシーズン時計の成り立ちっていう話ではね、えー、まあ揺るがない話だと思うんでこの部分はね諸説あると、えー、覚えておいてもらったらいいのかなと思います。それからシーズン時計のルーツについて日本語英語の情報いろいろあるんですけれども誤った内容がねかなりネット上では垂れ流しになってますでこの動画ではねかなり私自身も調べてね網羅的に作成したつもりなんですけれどもその誤った情報っていうのを鵜呑みにした人から文句が出ないようにねそれから正しい内容を広める意味でもねちょっとその点扱いたいと思います一つ目の誤解は、シズンっていうブランド名自体がね、アール・シュミット発祥のもので、それをシズン時計は受け継いだっていう、えー、話です。で、これはね、英語でシズンの成り立ちを紹介するページで結構出てきます。で、確かにね、1918年、えー、シズン時計も、シズンの懐中時計もなかった時に、アール・シュミット紹介はスイスのニューシャテルでね、えー、シズンっていう名前の商標を登記してますでこれは時計のトレードマークのデータベースサイト、えー、ミクロリスクちょっと読み方合ってるかどうか分かんないです、えー、間違ってたらごめんなさいで確認できますただ R シュミット紹介は他にもね150を超える、えー、登録をしていてね他にもパブリックとかソサイエティみたいな単語も登録してます日本に開国後最初に入ってきた英語と、まあ、概念ですね、えー、シーズンもパブリックもササエティもでアール・シュミットがそれを本国で抑えたのも、えー、日本向けの製品を作ってたものとして、えー、自然なことですし後藤新平が英語名のブランド名としてね商工社にシーズンを提案したのも、まあ、同じくね自然なことだと思うんですでいろんなそういう状況証拠を見る限りえー、これはね偶然の一致なんじゃないかなっていうのが私の見解です。で英語のサイトではシズン時計がアール・シュミット紹介の子会社みたいな誕生の仕方をしたって書かれてるところもあったりしてこれはねかなり拡大解釈すぎて、えー、非常に誤解を生むね傷じゃないかなと個人的には思ってます。またこれとはちょっと別の話で。日本語のウィキペディアではねアール・シュミット商会とシュミット商店っていうね別の商館を同一視した記述がありますでそ,れでそれがねネットでは広がってしまってますでシュミット商店っていうのはねパウル・シュミットっていう人が同時期にやっていた商館でライカの輸入代理店で有名だったところです、えー、ドイツ系の商館ですね、うん、でそれでスイス系のアール・シュミット商会とはもう完全に別物ですただそれが誤解されて
、えー、中島とか鈴木がシュミット商店っていうドイツ系の商館出身みたいな書き方が、えー、広がってたりしますこれも完全に誤解から生まれた、えー、誤った情報ですねで皆さんもねこういう誤った情報にね惑わされないようにしてくださいちょっと熱が入りすぎて今回の動画もかなり長くなってしまいました、えー、シズン時計は優等生的なねブランドイメージがあると思いますこれは私だけじゃなくて結構あると思うんですよでブランドイメージがねこういうスッキリしてるまあ悪く言えばね淡泊な印象があると思うんですただ、えー、そのルーツをね遡ってみるととてもドラマチックでたくさんの関係者が出てくるすごい奥行きのある物語なんですよでそれにねこれまで面白いモデルをたくさん出してるそれが沈ん時計ですそんな沈ん時計の魅力を分かってほしくて今回はねこの動画を作成しましたで次回はね沈んの、えー、アンティークの一つを取り上げて、えー、動画を作成する予定です沈ん、えー、2部作にするつもりですでここまでね見ていただいた方ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう